ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നോമൻ ക്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്മിങ് എങ്ങനെ നടത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം ഒന്നാമതായിട്ട് ദ ലിഗാൻസ് ആർ നെയ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റവും അതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡുകളും ഉണ്ട് ഇതിന് പേര് ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലിഗാൻഡുകളെ അവയുടെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോ ക്ലോറിൻ എന്നുള്ള ലിഗാൻഡും ഫിനൈൽ റിങ്ങും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ക്ലോറിൻ ആണ് പറയുന്നത് അതിനുശേഷമേ ഫിനൈൽ റിങ് പറയൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലിഗാൻസ് ആർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് മീഥായിൽ ഏതായിൽ ഫിനൈൽ എക്സെട്ര നമ്മളുടെ ലിഗാൻഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമുള്ള അതായത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ലിഗാൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ അവയുടെ തന്നെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് പറയും മീഥൈല ഈഥൈല ഫിനൈൽ എക്സെട്ര ദെൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലിഗാൻസ് ആയിട്ട് വരാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അവയുടെ പേരിനൊപ്പം അതിൻ്റെ ഹാപ്റ്റിസിറ്റി കൂടെ ചേർക്കണം ഹാപ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ലിഗാൻഡിലെ എത്ര കാർബൺ ആറ്റമാണോ മെറ്റലുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഹാപ്റ്റിസിറ്റി എത്തിലീൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഹാപ്റ്റിസിറ്റി രണ്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് എത്തിലീൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ഹാപ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ടു ഇറ്റ് ആ ടു ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള റൂളുകളെല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കോർഡിനേഷൻ ഹോമോൺസിൻ്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചറിന് സിമിലർ ആണ് അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതുപോലെ പേര് എഴുതി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എ ടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണോ അതോ ജസ്റ്റ് ആ പേരായിട്ട് തന്നെ എൻ്റ് ചെയ്യണോ അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സിമിലർ ആണ് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ നടത്തുന്നോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓർഗനോമെറ്റാലിക് കെമിസ്ട്രിയിലും നെയ്മിങ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഒന്ന് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടാണ് കെ ബി സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇത് കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ ആണ് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ ഇത് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അയോൺ ആണ് അപ്പോൾ കെ പ്ലസ് ബി സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് മൈനസ് വൺ പൊട്ടാസ്യത്തിന് പ്ലസ് വൺ ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന് നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ചാർജ് വരുന്നത് നമ്മൾ അത് എഴുതി ഇനി സെൻട്രൽ ആറ്റം ബോറോൺ ആണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ പേര് കൊടുക്കുമ്പം പേര് എഴുതിയിട്ട് ആ മെറ്റലിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് അതുപോലെ ഇവിടെയും കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബോറോൺ ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബിയുടെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് അപ്പം എക്സ് പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയറിൽ ബാക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ എഴുതണം അപ്പം എക്സ് ഫിനൈൽ റിയില് യൂഷ്വലി അതിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫിനൈലാകുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ നാല് ഫിനൈലാകുമ്പം ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കേ എക്സ് നാല് ഫിനൈലാകുമ്പം മൈനസ് ഫോർ ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന് മുകളിലുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നോ അത് മൈനസ് വണ്ണിന് തുല്യമാണ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി ഈ മൈനസ് വൺ തന്നിരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം X മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ത് കിട്ടും അതായത് ബിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ്
അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ദ നെയിം വിൽ എൻഡ് ഇൻ എ ടി ഇ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയർ ന്യൂട്രലോ പോസിറ്റീവോ ആണെങ്കിൽ മെറ്റലിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അത് എൻഡ് ചെയ്യും എ ടി ഇ എന്ന് ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിള് കെ എഫ് ഇ സി എൻ ഫൈവ് ടൈംസ് സി ഒ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ലിഗാൻഡുകളാണ് വരുന്നത് സയാനോ ലിഗാൻഡും കാർബണൈൽ ലിഗാൻഡും സി ഒ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സെൻട്രൽ ആറ്റം അയൺ ആണ് അയണിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അടുത്ത കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് എക്സ് സയനോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം എക്സ് മൈനസ് വൺ അത് അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന് സീറോ ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സയാനോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് വൺ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സീറോ അപ്പം എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനിയും ഇവിടെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് കെ ത്രീ എന്ന് വേണം ആരും എഴുതാനേ കെ ത്രീ ആണ് കോംപ്ലക്സ് അപ്പം ഈ ഒരു കോം ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് കോംപ്ലക്സിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് കാര്യം ഇതിന്റെ പുറത്ത് മൂന്ന് പൊട്ടാസിയം ഉണ്ട് ഇവിടെ കെ ത്രീ എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണേ അപ്പം കെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ കെന്റെ മുകളിൽ പ്ലസ് ത്രീ വരും അതിനെ ന്യൂട്രൽ ആക്കാൻ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എനിക്കിവിടെ തെറ്റുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കെ ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ഇവിടെ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ദെൻ ദർ ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അയൺ ഹിയർ ഇസ് ടു ഇനി രണ്ട് ലിഗാൻഡ് ആണുള്ളത് സയാനോയും കാർബണയിലും അതിൽ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടും സി ആണ് തൊട്ട് അടുത്ത നമ്പർ അടുത്ത ലെറ്റർ നോക്കുക വൈയും എയും അപ്പൊ ആദ്യം വരേണ്ടത് എ ആണ് അപ്പം പേര് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പൊട്ടാസിയം കാർബണായിൽ പെൻഡാസയാനോ അഞ്ച് സയാനോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെൻഡാസയാനോ ഫെറേറ്റ് കാര്യം കോർഡിനേഷൻ സ്പിയറിന്റെ ചാർജ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് മൈനസ് അതുകൊണ്ട് അത് ഫെറേറ്റ് എന്നിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റസ് ടു ഇനി ഇനിയുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ലിഗാൻസും കൂടെ പറയാണ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ മെറ്റലിൽ പ്ലാറ്റിനം ലിഗാൻഡുകളായിട്ട് ക്ലോറിനും നമ്മുടെ എത്തിലീൻ ഗ്രൂപ്പ് എത്തിലീൻ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ലിഗാൻസ് വരുമ്പം ഹാപ്റ്റിസിറ്റി പറയണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ സി സേ സോൾട്ട് ആണ് കെ പി ടി സി എൽ ത്രീ സി ടു എച്ച് ടു ആണ് അപ്പം അതിന്റെ കോർഡിനേഷൻ സ്പീഡിന്റെ പുറത്ത് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ചാർജ് അതായത് എക്സ് പ്ലാറ്റിനത്തിന് എക്സ് എക്സ് ക്ലോറിന് ഓരോന്നിനും മൈനസ് വൺ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം ആവുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് എത്തിലീൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് സീറോ ആണ് എത്തിലീൻ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരും പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ ടു ആണ് പേര് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ട്രൈ ക്ലോറോ ട്രൈ ക്ലോറോ ഈറ്റ ടു എത്തിലീൻ കാര്യം ഈ ബോണ്ട് ഈ രണ്ട് ബോണ്ടിന്റെ നടുവിലേക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് കാർബണും മെറ്റലുമായിട്ട് ബോണ്ടിങ്ങിലുണ്ട് ദർ ഫോർ ദ ഹാപ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ടു ദർ ഫോർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ട്രൈക്ലോറോ ഈറ്റ ടു എത്തിലീൻ പ്ലാറ്റിനേറ്റ് ടു അയോൺ കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ മൈനസ് അയോൺ പ്ലാറ്റിനേറ്റ് എന്ന് പറയണം ദെൻ ക്ലോറോയും എത്തിലീനും എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ ആദ്യം പറയണം എത്തിലീൻ രണ്ടാമത് പറയണം ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേര് വരുന്നത് അപ്പൊ ഏത് ലിഗാൻഡ് കിട്ടി ഏത് കോംപ്ലക്സ് കിട്ടിയാലും സെൻട്രൽ മെറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുക സെൻട്രൽ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ലിഗാൻഡുകളെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ദെൻ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടാണ് കോർഡിനേഷൻ സ്പിയർ എങ്കിൽ എ ടി എന്ന് എൻ്റെ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് പേര് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചെയ്യിക്കുക ഇനി ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ലിഗാൻഡ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് തരം ലിഗാൻഡുകളുണ്ട് ടെർമിനൽ കാർബണയിലും അതായത് ഈ അറ്റത്തോട്ടിരിക്കുന്ന നോർമൽ കാർബണയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനെ ടെർമിനൽ
കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ട്രൈ മ്യൂ കാർബണൈൽ ദെൻ ഇവിടെ രണ്ട് അയണാറ്റവും ആ ഓരോ അയണാറ്റത്തിലും മൂന്ന് കാർബണൈലും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ട്രൈ കാർബണൈൽ അയണാണ് ട്രൈ കാർബണൈൽ അയണാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ട്രൈ എന്ന് കാണിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഡൈ ട്രൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതേ കാറ്റഗറി പേര് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നോക്കിക്കെ മൂന്ന് കാർബണൈൽ ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അയണാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജിങ്ങിന്റെ കാര്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ട്രൈ മ്യൂ കാർബണൈൽ ഇനിയും ഇതിന്റെയും ഇതിന്റെയും പേര് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ട്രൈ കാർബണൈൽ അയൺ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള പേര് ബിസ് ട്രിസ് അങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കൊള്ള എടുക്കും ദാറ്റ് ദിയർ ഫോർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും ബിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ബിസ് ട്രൈ കാർബണൈൽ അയൺ എന്ന് മാത്രം ഇതിന്റെ പേര് കൊടുക്കും ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല സീറോ ആണ് കാര്യം എന്താ ഇവിടെ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ലിഗാൻഡുകൾ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ഈ അയണാറ്റം അതിന്റെ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിലൊന്നും കാണിക്കാത്തത് ഈ പേരെഴുതിയത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് ബ്രിഡ്ജിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മ്യൂ എന്ന് ചേർക്കണം പിന്നെ ടെർമിനൽ കാർബണൈലിൽ ട്രൈ എന്ന് ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള നെയിമിങ് ഇത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഡൈ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വി വി ആർ യൂസിങ് ദ ടേം ബിസ് ബിസ് ട്രൈ കാർബണൈൽ ആയി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചേ റുത്തീനിയത്തിന്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് സൈക്ലോ ഒക്ടാ ട്രൈനൈൽ റിങ് ആണ് സൈക്ലോ ഒക്ടാ ട്രൈനൈൽ റിങ് ഇതിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ വൺ ത്രീ ഫൈവ് പൊസിഷനിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന ഒരു റിങ് ആണ് ഒരു ലിഗാൻഡ് റുത്തീനത്തിനകത്ത് മറ്റേ ലിഗാൻഡ് മൂന്ന് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ പേരെങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത്രയും ഭാഗത്തെ ബോണ്ടുള്ളൂ കണ്ടോ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടുമായിട്ട് ഇതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കേർവ് പോലെ വരച്ചേക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബോണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം റുത്തീനിയത്തിന് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടും മാത്രമായിട്ടേ കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ അതായത് നാല് കാർബണാറ്റവുമായി മാത്രമേ കണക്ഷൻ ഉള്ളൂ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധം ഇല്ല അപ്പൊ പേരെഴുതുമ്പോ ട്രൈ കാർബണായിൽ ട്രൈ കാർബണായിൽ ഇത് ട്രൈ കാർബണായിൽ വൺ ടു ഫോർ ഈറ്റ ഫോർ മനസ്സിലായ ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെയുള്ള നാല് കാർബൺ അതായത് വൺ ടു ഫോർ ഈറ്റ ഫോർ എന്തിന്റെയാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സൈക്ലോക്ട ട്രൈനൈൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സൈക്ലോക്ട ട്രൈനൈലിനകത്ത് നിന്ന് വൺ തൊട്ട് ഫോർ വരെയുള്ള നാല് കാർബണാറ്റവുമായിട്ട് റുത്തീനിയം ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ട്രൈ കാർബണായിൽ വൺ ടു ഫോർ ഈറ്റ ഫോർ വൺ ടു ഫോർ ഈറ്റ ഫോർ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സൈക്ലോക്ട ട്രൈനൈൽ റുത്തീനിയം ഇത് അതിന്റെ പേരാണ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സൈക്ലോക്ട ട്രൈനൈൽ എന്നുള്ളത് ഈ റിങ്ങിന്റെ പേരാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടുകളുള്ള അങ്ങനെ മൊത്തം മൂന്ന് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന ഒരു റിങ് ആണ് അതിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെയുള്ള കാർബണാറ്റങ്ങൾ അല്ലെ അവിടെ ഉള്ള രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് റുത്തീനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് അപ്പൊ നോമിൻക്ലേച്ചർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു